అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన గ్వాలియర్ లోని ఒక మధ్య తరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో కృష్ణాదేవి కృష్ణ బిహారీ వాజ్పేయి దంపతులకు జన్మించారు ఆయన గ్వాలియర్ లోని సరస్వతి శిశు మందిర్లో విద్యాభ్యాసం ప్రారంభించి తరువాత విక్టోరియా కళాశాల నుండి పట్టభద్రుడై కాన్పూర్ లోని దయానంద ఆంగ్లో వైదిక కళాశాల నుండి ఎంఏ రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు వాజ్పేయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ లో చేరి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నాటికి పూర్తి స్థాయి సేవకుడు అనగా ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారకగా మారారు ఆర్ఎస్ఎస్ విస్తారకగా ఉత్తర ప్రదేశ్ వెళ్లిన వాజ్పేయి దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ నడుపుతున్న రాష్ట్ర ధర్మ పాంచజన్య స్వదేశ్ మరియు వీర్ అర్జున్ వంటి మాస వార మరియు దినపత్రికలలో పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆగస్టు లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో భాగంగా వాజ్పేయి ఇరవై మూడు రోజుల పాటు జైలు జీవితం గడిపారు ఆ తరువాత తిరిగి బ్రిటిష్ వ్యతిరేక ఉద్యమాలలో పాల్గొననని లిఖిత పూర్వక హామీ ఇచ్చిన తరువాతనే ఆయనను విడిచిపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వాజ్పేయి బల్రాంపూర్ నియోజకవర్గం నుండి లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు ఆయనకు గల వాగ్దాటి కారణంగా జన్ సంఘ్ లో ముఖ్య నేతగా ఎదిగారు ఒక సందర్భంలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వాజ్పేయి వాగ్దాటికి ఆశ్చర్యపడి ఏదో ఒక రోజు ఇతను దేశ ప్రధాని అవుతాడు అన్నారట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సార్వత్రిక ఎన్నికలలో జనతా పార్టీ విజయం సాధించగా మొరార్జీ దేశాయి మంత్రివర్గంలో వాజ్పేయి విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిగా పనిచేశారు ఈ సందర్భంగా ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వప్రతినిధి సభలో హిందీలో ప్రసంగించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వాజ్పేయి జన్ సంఘ్ మరియు ఆర్ఎస్ఎస్ నుండి వచ్చిన అనుచరులను ముఖ్యంగా ఎల్కే అద్వాని భైరవ్ సింగ్ షెకావత్ లను కలుపుకుని భారతీయ జనతా పార్టీని ఏర్పాటు చేసి దానికి మొట్టమొదటి అధ్యక్షునిగా వ్యవహరిస్తూ ఇందిరా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బలమైన విమర్శకునిగా నిలిచారు అయోధ్యలోని రామ మందిర నిర్మాణానికి గాను చేపట్టిన రామ జన్మభూమి మందిర ఉద్యమానికి బీజేపీ రాజకీయంగా అండగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జరిగిన కర్ణాటక ఎన్నికల్లో మరియు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జరిగిన గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి జాతీయ స్థాయిలో అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా అవతరించింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నవంబర్ లో ముంబైలో జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో బీజేపీ అధ్యకుడైన లాల్ కృష్ణ అద్వాని వాజ్పేయిని ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో లోక్ సభలో బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్న నేపథ్యంలో వాజ్పేయి భారత పదవ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు కానీ ఇతర పార్టీల మద్దతు కూడగట్టుకోవడంలో విఫలమైనందున ప్రధాని అయిన పదమూడు రోజుల అనంతరమే తన పదవికి రాజీనామా చేయవలసి వచ్చింది అయితే మరలా తిరిగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలలో బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడంతో వాజ్పేయి రెండవసారి ప్రధాని బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈసారి పదమూడు నెలల పాటు ఆయన ప్రభుత్వం కొనసాగించగా జయలలిత నాయకత్వంలోని ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడంతో విశ్వాస పరీక్షలో ఒక్క ఓటుతో పార్టీ ఓడిపోయింది తరువాత రెండు పేల నాలుగులో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓడిపోవడంతో పార్టీ పరాజయానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండటానికి కూడా నిరాకరించారు అంతేకాకుండా రెండు పేల ఐదు డిసెంబర్ నెలలో ముంబైలోని శివాజీ పార్క్ లో జరిగిన బీజేపీ సిల్వర్ జూబ్లీ ర్యాలీలో తాను క్రియాశీలక రాజకీయాల నుండి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించారు అప్పటి భారత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభలో జరిగిన తన ప్రసంగంలో వాజ్పేయిని రాజకీయ భీష్మునిగా అభివర్ణించారు రెండు పేల ఒకటిలో ముంబైలో మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు ఆ తరువాత రెండు పేల తొమ్మిదిలో గుండెపోటు కారణంగా పక్షవాతానికి గురి కావడం జరిగింది మధుమేహం ఇతరత్ర ఆరోగ్య కారణాల వల్ల ఆయన ఇంటికే పరిమితమయ్యారు వాజ్పేయి జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా జీవించారు అయితే నమిత అనే అమ్మాయిని దత్తత తీసుకున్నారు స్వతహాగా కవి అయిన వాజ్పేయికి భారతీయ కళల పట్ల ఆసక్తి ఉండేది ఈయనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో పద్మ విభూషణ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో కాన్పూర్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి డీలిట్ గౌరవ పురస్కారం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు మరియు భారతరత్న గోవింద్ వల్లభ్ పంత్ అవార్డుతో పాటు రెండు పేల పద్నాలుగులో భారతరత్న అవార్డు కూడా వాజ్పేయిని వరించింది అయితే అనారోగ్య కారణంగా పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమైన వాజ్పేయికి భారతరత్న ప్రదానం చేయడానికి స్వయంగా రాష్టపతి వాజ్పేయి నివాసానికి కదలి వెళ్లారు వాజ్పేయి దేశానికి చేసిన విశిష్ట సేవలకు గాను ఆయన జన్మదినమైన డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తారీఖును సుపరిపాలన దినంగా భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇంతటి నిస్వార్థ పరుడైన అలుపెరగని నేత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు పదహారవ తారీఖున ఢిల్లీలో మరణించారు